గతంలో మనం మూలకాల వర్గీకరణ అదేవిధంగా పరమాణు నిర్మాణం రసాయన బంధం అంటే రసాయన బంధం కొద్దిగా ఎక్కువగా చెప్పండి ఎందుకంటే రసాయన బంధం కొద్దిగా కాంప్లెక్స్గా ఉంటుంది అంతే కొద్దిగా సంక్లిష్టంగా ఉంటుంది అర్థం కావడానికి సో కాబట్టి అందుకే దాని గురించి కొద్దిగా రెండుసార్లు రివిజన్ చేశా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అన్నీ కూడా ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ చాలా చిన్నవి ఈజీ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అన్నీ కూడా దీని నుంచే చాలా వరకు వస్తాయి సో దాంట్లో మనకి మొదటి వచ్చేసరికి ద్రావణాలు సో ద్రావణాల్లోని వెరీ వెరీ సో ఈ మీకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పట్టిక చాలు ఈ పట్టిక నేర్చుకుంటే మీకు ఎలా లేదన్నా ఒకటి నుంచి రెండు మార్కులు వస్తాయి వెరీ ఈజీ అయితే దీనిలో మీరు నేర్చుకోవాల్సిన రెండు రెండు పాయింట్లు అదేంటంటే ద్రావితం అంటే ఏంటి ద్రావణి అంటే ఏంటి ఎందుకంటే ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని మనకి మొత్తం వాయు ద్రావణాలు ద్రవ ద్రావణాలు ఘన ద్రావణాలు అని మూడు రకాలుగా విభజించారు అనమాట అసలు ఫస్ట్ ద్రావితం అంటే ఏంటి ఏదైతే కరిగే గుణం ఉంటుందో ఏదైతే మనకి కరిగే గుణం ఉంటుందో దాన్ని ద్రావితం అంటారు ద్రావణి అంటే ఏంటంటే ఏదైతే మనకి కరిగించుకునే గుణం ఉంటుందో దాన్ని ద్రావణి అంటారు అనమాట సో ఈ రెండు లక్షణాలని మనకి బేస్ చేసుకొని వాయు ద్రావణాలు ద్రవ ద్రావణాలు ఘన ద్రావణాలు అని మూడు రకాలుగా విభజించారు మరలా వాయు ద్రవాలని వాయు ద్రవ ఘన అని ద్రవ ద్రావణాలని వాయు ద్రవ ఘన అని అదే ఘన ద్రావణాలని వాయు ద్రవ ఘన అని విభజించారు అయితే మీకు ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఇది సో ఇక్కడ మనకు ఉన్నాయి కదా సాధారణ ఉదాహరణలు ఉదాహరణని మీకు ఎక్కువగా ఎగ్జాంపుల్ పెడతాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ వాయువుల మిశ్రమం ఏ రకమైనది అంటే ఇక్కడ మనకు ఆక్సిజన్ వాయువు నైట్రోజన్ వాయువు సో కాబట్టి వాయు 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 ద్రావణాలు నైట్రోజన్ మరియు క్లోరోఫామ్ ఇక్కడ క్లోరోఫామ్ మనకి ద్రవం మరియు నైట్రోజన్ అనేది వాయువు సో కాబట్టి వాయువు ద్రవం వాయు ద్రావణాలు అదేవిధంగా నైట్రోజన్ మరియు కర్పూరం కర్పూరం అనేది ఘన పదార్థం నైట్రోజన్ అనేది వాయువు సో కాబట్టి ఘన వాయువు అలాగే నీటిలో కరిగిన ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ అనేది వాయువు నీరు అనేది ద్రవం కాబట్టి ద్రవ వాయు అలాగే నీటిలో కరిగిన ఇతనాలు ఇక్కడ ఇతనాలు ద్రవమే నీరు ద్రవమే సో కాబట్టి ద్రవ ద్రవం నెక్స్ట్ ఘన ద్రవం నీటిలో కరిగిన గ్లూకోజ్ ఇక్కడ నీరు అనే ద్రవం గ్లూకోజ్ అనేది ఘన పదార్థం ఇవన్నీ కూడా ద్రవ ద్రవం ఇంకా ఘన ద్రవణానికి వచ్చేసరికి పెల్లాడింపు అది శోషణ చెందిన హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ అనేది వాయువు పెల్లాడియం అనేది ఘన పదార్థం సో కాబట్టి దీన్ని వాయు ఘన పదార్థం అంటారు ఇక్కడ సోడియం వచ్చేసరికి మన ఘన పదార్థం మెర్కిని వచ్చేసరికి ద్రవ పదార్థం కాబట్టి దీన్ని ఘన ద్రవ పదార్థం అంటారు నెక్స్ట్ గోల్డ్తో కరిగిన కాఫర్ సో ఇక్కడ గోల్డ్ గా గోల్డ్ ఘనమే కాఫర్ ఘనమే కాబట్టి దీన్ని ఘన ఘన పదార్థం అంటారు సో ఇవి మనకి ద్రావణాలు రకాలు సో ఈ ద్రావణాల తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి ద్రావణాలు మొత్తం మూడు రకాలుగా ఉన్నాయని తెలిసింది అయితే ద్రావణాల యొక్క గాఢత ఎలా కొనుక్కోవాలి సో ద్రావణం యొక్క గాఢత కొనుక్కోవడానికి మనకి మొలారిటీ నార్మాలిటీ మోల్ భాగము మొలారిటీ పీపీఎం పీపీవి మొత్తం ఆరు ఉన్నాయి అనమాట అయితే ఈ గాఢతలు కొనుక్కుంటే అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు బిఎస్సీజీకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు జరిగేటువంటి ప్రాక్టికల్స్ అంటే సాయిల్ సైన్స్ కానీ లేదంటే క్రాప్ ఫిజియాలజీ కానీ ఎనీ ఏదైనా సరే మనకి ల్యాబ్లో జరిగేటువంటి వాటికి సొల్యూషన్స్ అంటే రసాయనాలు తయారు చేసేటప్పుడు ఈ మొలారిటీ ఈ నార్మాలిటీ అదేవిధంగా మొలాలిటీ మోల్ భాగం పీపీఎం పీపీపీ ఇవన్నీ ఆధారం చేసుకొని మనకి తయారు చేస్తారు సో మనకి సో ల్యాబ్ పరంగా మాత్రం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ మొలారిటీ సో మొలారిటీ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఒక లీటర్ ద్రావణంలో కరిగి ఉన్న ద్రావిత మోల్ సంఖ్యను మొలారిటీ అంటారు చూడండి ఒక లీటర్ ద్రావణంలో కరిగి ఉన్న ద్రావితపు మోల్ సంఖ్య అండర్లైన్ ద్రావితపు మోల్ సంఖ్యను ఏమంటారంటే మొలారిటీ అంటారు దీన్ని ఎంతో చూచిస్తారు అయితే మొలారిటీకి ఫార్ములా ఏంటంటే ద్రావితపు మోల్ సంఖ్య బై డివైడెడ్ బై ద్రావణం ఘన పరిమాణం సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక అడగచ్చు సో మొలాటి ఏ యాక్సన్తో చూసేస్తారు మొలాటి యొక్క ఫార్ములా సో ఇది మొలాటి ఇప్పుడు మొలాటికి సాధారణంగా మీకు సో ఎగ్రిసెడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమ్ సడకపోవచ్చు ఎందుకంటే అంత సులభం కాదు సో ఎందుకైనా మంచిది సో మొలాటిని ఒకవేళ లెక్కేస్తే చూడండి ఎలా కొనుక్కోవాలో టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఫోర్ గ్రామ్స్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ని యొక్క ద్రావణ యొక్క మొలాలిటీ ఎంత సో మొలాటీ ఎంఈజ్ ఈక్వల్ టు సో మనకి ఫార్ములా ఏంటంటే ద్రావిత మోల్ సంఖ్య పై ద్రావణం ఘన పరిమాణం సో ఇప్పుడు మనకి సో ముందు మనకి ద్రావిత మోల్ సంఖ్య తెలియాలి సో ఈ ద్రావిత మోల్ సంఖ్య కూడా మరలా చిన్న ఫార్ములా ఉంటుంది అనమాట ద్రావిత మోల్ సంఖ్య అంటే ద్రవ్యరాశి బై అను అనుభారం ఇక్కడ మనకి ద్రవ్యరాశి ఎంత ఫోర్ గ్రామ్స్ సో ఎన్ఏఓ యొక్క అనుభారం ఏంటంటే అంటే ఎన్ఏఓ యొక్క అనుభారం కడితే మనకి ఎంత వస్తుంది ఫార్టీ సో
మూల్ ఇన్వర్స్ వస్తుంది సో మొలార్టీ అంటే ప్రమాణాలు ఏంటంటే మూల్ ఇన్వర్స్ సో ఇది దెన్ నెక్స్ట్ నార్మాలిటీ నార్మాలిటీ ఏంటంటే ఒక లీటర్ ద్రావణంలో కలిగి ఉన్నటువంటి గ్రామ్ తుల్యభారాల సంఖ్యను ఏమంటారంటే నార్మాలిటీ అంటారు ఇక్కడ మీరు అండర్లైన్ చేసుకోవాల్సింది ఏమంటే గ్రామ్ తుల్యభారాల సంఖ్య ఒక లీటర్ ద్రావణంలో కలిగి ఉన్నటువంటి గ్రామ్ తుల్యభారాల సంఖ్యని నార్మాలిటీ అంటారు దీన్ని ఎంతో చూచేస్తారు సో నార్మాలిటీ ఫామ్ ఏంటంటే ఇది ద్రావిత భారం బై గ్రామ్ తొలి భారం ఇంటూ థౌజండ్ బై టూ ఫిఫ్టీ అని సో మన ఈ మనం ఈ విధంగా ఈ నార్మాలిటీని ఈ మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆ ఫామ్లో మనం ప్రక్షేపించుకుంటే సరిపోద్ది సో సేమ్ లెక్కే టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ద్రావణంలో ఫోర్ గ్రామ్స్ అనే వచ్చి తీసుకున్న దాని యొక్క నార్మాలిటీ ఎంత ఉంటుందంటే సో ఇక్కడ మనకి ద్రావణ భారం భారం ఆల్రెడీ మనకి ఫోర్ గ్రామ్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ గ్రామ్ తొలి భారం అంటే ఏంటంటే దాని యొక్క అనుభారం బై వ్యాలెన్సీ ఇది ఇంపార్టెంట్ గ్రామ్ తొలి భారం అంటే ఏంటంటే సో సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అనుభారం ఫార్టీ బై వ్యాలెన్సీ ఎన్ఏ ప్లస్ కాబట్టి ఒకటి దీన్ని చేసుకొని థౌజండ్ బై టూ ఫిఫ్టీ చేస్తే మనకి జీరో పాయింట్ ఫోర్ నార్మల్ వస్తుంది అనమాట ఇది అది నార్మాలిటీ దెన్ నెక్స్ట్ ఫాలో బై మొలాలిటీ 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 అంటే ఏంటంటే సాధారణంగా గణ పదార్థాలు ఉపయోగిస్తారు మొలాలిటీ అంటే ఏంటంటే ఒక కేజీ ద్రావణంలో కలిగి ఉన్నటువంటి ద్రావిత మూల సంఖ్యని మనం ఏమంటాం అంటే మొలాలిటీ అంటాం అనమాట ఇక్కడ గుర్తుంచుకోండి కేజీ ద్రావణంలో ఉంది కాబట్టి మనం కేజీ కేజీ ద్రావణిలో కలిగి ఉన్నటువంటి ద్రావిత మూల సంఖ్యని ఏమంటారంటే మొలాలిటీ అంటారు అనమాట మొలాలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ మనం ఎంతో చూస్తే సార్ స్మాల్ ఎం సేమ్ మొలాలిటీ ఫామ్లో ఏంటంటే ద్రావిత మూల సంఖ్య బై ద్రావణి ద్రవ్యరాశి సో ద్రావణి ద్రవ్యరాశి ఇది సేమ్ ఇదే సూత్రం మనం ప్రక్షేపిస్తే సరిపోద్ది ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు సో గ్లూకోజ్ ఎలా కల్కులేట్ చేస్తారంటే ఆల్రెడీ సిక్స్ గ్రామ్స్ గ్లూకోజు అనుభారం ఏమొచ్చి వన్ ఎయిటీ ఇచ్చాడు అయినా హండ్రెడ్ ఎంఎల్లో కరిగేస్తే దాని యొక్క మొలాలిటీ అంత మొలాలిటీ ఏమి ఇచ్చుకోవట్టు ద్రావిత మూల సంఖ్య పై ద్రావణి ద్రవ్యరాశి సో ఇక్కడ మన మూల సంఖ్య సిక్స్టీ బై దాని యొక్క ద్రవ్యరాశి ఎంతంటే వన్ ఎయిటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ బై థౌజండ్ చేస్తే మనకి త్రీ పాయింట్ త్రీ మొలాలిటీ వస్తుంది అనమాట అది ఈ మొలాలిటీ మొలాలిటీ అనేది జనరల్గా వెరీ రేర్ ఇది గణ పదార్థానికి మాత్రం ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మూల భాగం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి గ్లూకోజ్కి చెప్పాలి మొలాలిటీ అంటే చూసారు మనకి ఈ గ్లూకోజ్లోని ఇన్ మనం తాగే గ్లూకోజ్లోని ఇన్ని అణువుల గ్లూకోజ్ ఉందని చెప్పడానికి ఈ మొలాలిటీ అనేది మనకి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అంటే మనం ఎన్ని అణువులు తీసుకుంటున్నాం గ్రామ్స్లో ఉంటుంది కానీ దాంట్లో ప్రతి గ్రామ్లో ఎన్ని అణువులు గ్లూకోజ్ ఉందో తెలుసుకోవడానికి మొలాలిటీ ఉపయోగపడుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ మూల భాగం సో సాధారణంగా మూల భాగం మనకి ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది అంటే టైట్రేషన్స్ చేసేటప్పుడు మన రియాక్షన్స్ టైట్రేషన్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ ఈ మూల భాగం అనేది ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో మీరు బీఎస్ఏ జీకి వెళ్ళిన తర్వాత నైట్రోజన్ కానీ లేదంటే ఇంటర్మీడియట్లో కానీ సాల్ట్ అనాలిసిస్ లవణజాల విశ్లేషణ చేసినప్పుడు కానీ ఈ మూల భాగం ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో మూల భాగం అంటే ఏంటంటే ఒక ద్రావణంలో నిర్దిష్ట అణుఘటకాల పదార్థాల మూల సంఖ్యకు కామ ఆ ద్రావణం ఉన్నటువంటి అన్ని అణుఘటాల మూల సంఖ్య గల నిష్పత్తిని ఏమంటారంటే మూల భాగం అంటారు సో మూల భాగం అంటే ఏంటంటే ఒక ద్రావణంలో ఉన్నటువంటి నిర్దిష్ట అణుఘటక పదార్థాల మూల సంఖ్యకు మరియు ఆ ద్రావణం ఉన్నటువంటి అన్ని అణుఘటకాలకి మూల సంఖ్య నిష్పత్తిని ఏమంటారంటే మూల సంఖ్య అంటారు అనమాట సో ఇది మూల సంఖ్య ఫామ్లో నెక్స్ట్ పీపీఎం దీన్ని పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ అంటారు సో పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ పెయిన్లో ఉన్న మిలియన్ అంటే టెన్ థౌజండ్ సో పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ అంటే పదివేలలో ఒక వంతు అనమాట సో దానికి డిఫినేషన్ ఏంటంటే ఒక మిల్లీగ్రామ్ ఒక మిల్లీగ్రామ్ పదార్థాన్ని ఒక లీటర్లో కరిగిన దాన్ని ఏమంటారంటే పీపీఎం అంటారు ఒక మిల్లీగ్రామ్ రసాయన పదార్థాన్ని తీసుకొని ఒక లీటర్లో కరిగించిన ఆ ద్రావణాన్ని ఏమంటారంటే పీపీఎం అంటారు అనమాట పీపీఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ గ్రామ్ బై థౌజండ్ లీటర్స్ నెక్స్ట్ పీపీబీ అంటే ఏంటంటే సో ఒక మిల్లి ఒక మైక్రోగ్రామ్ తీసుకొని అంటే పార్ట్స్ పర్ బిలియన్ ఒక మైక్రోగ్రామ్ తీసుకొని ఒక మైక్రోగ్రామ్ భారం గల ఉంటుంది పదార్థం తీసుకొని ఒక లీటర్లో కరిగితే దాన్ని ఏమంటారంటే పీపీబి సో అక్కడ మిల్లీగ్రామ్ ఉంటే పీపీఎం మైక్రోగ్రామ్ ఉంటే పీపీబి సో ఒక మైక్రోగ్రామ్ భారం గల పదార్థం తీసుకొని ఒక లీటర్లో కరిగిస్తే దాన్ని పీపీబి అంటారు పార్ట్స్ పర్ బిలియన్ సో వన్ మైక్రో వన్ మైక్రోన్ ఇన్ వన్ లీటర్ సో ఇక్కడ మనకి పీపీఎం ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ సాధారణంగా మనం సో సూక్ష్మ పోషకాల లోపాలు చూసినప్పుడు మనకి సాయిల్ హెల్త్ కార్డులో చూస్తే సూక్ష్మ పోషకాల లోపాలు అన్ని కూడా పీపీఎంలో ఇస్తారు అదేవిధంగా మనకి కాల్షియం ఏంటంటారు నేలలో ఉన్నటువంటి వివిధ ఖనిజాల యొక్క అణుఘటకాలు అంత ఎంతెంత కాలంలో ఉన
హెచ్ ప్లస్ ఐఎన్ యొక్క రుణ సంవర్గమానాన్ని పిహెచ్ అంటారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హెచ్ ప్లస్ ఐఎన్ యొక్క రుణ సంవర్గమానాన్ని మనకి ఏమంటారు అంటే పిహెచ్ అంటారు దీన్ని సోరెన్సన్ అనే శాస్త్రవేత్త కొనుగొన్నాడు సోరెన్సన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది పిహెచ్ కెల్ సాధారణంగా సున్నా నుంచి పద్నాలుగు వరకు ఉంటుంది అన్నమాట సో సున్నా నుంచి పద్నాలుగు వరకు ఉంటుంది ఇది పిహెచ్ యొక్క ఫార్ములా పిహెచ్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు మైనస్ లాగ్ హెచ్ ప్లస్ సో పిహెచ్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు హెచ్ ప్లస్ ఓహెచ్ రెండు కలిపి మనకి ఎంత ఉండాలంటే పద్నాలుగు ఉండాలి ఇది మీకు బిట్ అడుగు హెచ్ ప్లస్ ఓహెచ్ మైనస్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు ఎంత ఉండాలంటే పద్నాలుగు ఉండాలి రెండు కలిపి అయితే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే పిహెచ్ కెల్ ఒక యూనిట్ మార్పుకు హెచ్ ప్లస్ ఐఎన్ కడితే ఎన్ని రేట్లు ఉంటుందంటే పది రేట్లు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒక పిహెచ్ కెల్ అంటే రెండు నుంచి మూడు కిల్ వేసరికి దాని యొక్క గాడత ఎంత పెడుతుంది అంటే పది రేట్లు పెడుతుంది అన్నమాట అలాగే మూడు నుంచి నాలుగు కిలో వేసరికి పది ఇంటి పది వంద రేట్లు పెడుతుంది తర్వాత నాలుగు నుంచి ఐదు కిలో వేసరికి వెయ్యి రేట్లు అంటే ఈ విధంగా పది రేట్లు పెడుతుంటుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పిహెచ్ కెల్ ఒక యూనిట్ మార్పు సంబంధించి హెచ్ ప్లస్ ఐఎన్ గాడత ఎంత అంటే పది పది రేట్లు దీని నుంచి ఒకసారి మీకు లెక్కలు కూడా అడగచ్చు ఒక పిహెచ్ రెండు నుంచి ఐదు పెట్టినా దాని యొక్క గాడత ఏంటంటే వంద రేట్లు పెడుతుంది అని మీరు ట్రై చేయాలి నెక్స్ట్ పిహెచ్ లెస్ దెన్ సెవెన్ ఉంటుందని ఆమ్రలు అంటారు ఏడు నుంచి ఎనిమిది మధ్య ఉంటే వాటిని లవణాలు అంటారు న్యూట్రల్ అలా కాకుండా మోర్ దెన్ ఎయిట్ ఉంటుందని క్షారాలు అంటారు సో పిహెచ్ కొనుక్కుంటా సాధారణంగా మీకు అడగపోవచ్చు పిహెచ్ కొనుక్కుంటా కానీ ఇది ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ మనకి పిహెచ్ ఎలా కొనుక్కుంటాం అంటే సో పిహెచ్ మైనస్ లాగ్ దెన్ హెచ్ ప్లస్ సో ఇక్కడ మనకి ఫామ్లో ఏంటంటే పిహెచ్ హెచ్ కొల్ మైనస్ లాగ్ హెచ్ ప్లస్ అలాగే మనకి లెక్క ఇచ్చాడు ఒక ముందుపాని యొక్క ద్రవాణంలో హెచ్ ప్లస్ అయిన కాడుతో త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ అన్నాడు అయితే పిహెచ్లో ముందు ఫామ్లో ఏంటంటే మైనస్ లాగ్ హెచ్ ప్లస్ అయిన కాడితే అంటే ఇక్కడ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ సో కాబట్టి దీన్ని ఇక్కడ ప్రక్షేపించుకుంటాం ఇప్పుడు ఇది చూస్తే పిహెచ్ కొల్ మైనస్ లాగ్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ సో ఇది మనకు చూసుకుంటే లాగర్దంలో లాగ్ ఎంఎన్ ప్లస్ ఈ సూత్రం ఆధారంగా ఉంది అంటే మనకి లాగర్దం రావాలి సో లాగ్ ఎంఎన్ ప్లస్ సూత్రం ఉంది కాబట్టి దీని లాగ్ ఎంఎన్ ప్లస్కి సూత్రం ఇంకేంటంటే లాగ్ ఎం ప్లస్ లాగ్ ఎన్ సో కాబట్టి ఈ లాగ్ ఎంఎన్ రూపంలో ఉన్న దాన్ని మనం లాగ్ ఎం ప్లస్ ఎన్గా రాసుకుంటాం సో కాబట్టి లాగ్ ఎం ప్లేస్లో త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ లాగ్ ఎన్ ప్లేస్లో టెన్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ మారుతాం సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ అనమాట లాగ్ త్రీ పాయింట్ యొక్క వాల్యూ ఎంత అంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ అంటే లాగర్ థమ్స్ చూడాలి లాగ్ త్రీ పాయింట్ వేల్ వాల్యూ అంతే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ అండ్ లాగ్ టెన్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ యొక్క వాల్యూ ఎంత అంటే మైనస్ త్రీ సో ఈ మైనస్ త్రీ నుంచి మనం జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ చేస్తే మనకి టూ పాయింట్ ఫోర్ టూ వస్తుంది ఇది ఏంటంటే మైనస్ టూ పాయింట్ ఫోర్ టూ వస్తుంది ఇది పిహెచ్ అనమాట సో సాధారణంగా ఇటువంటి దానికి లాగర్థం కావాలి సో కాబట్టి ఎంత కాంప్లెక్స్ మీకు ఇవ్వడు ఒకవేళ ఇస్తే ఈజీగా వచ్చేటట్టు ఇస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ కొన్ని మనకి పిహెచ్ వాల్యూలు అనమాట సో సాధారణంగా అన్ని ఓహెచ్కి అన్నిటికన్నా పిహెచ్ ఎక్కువ ఉంటుంది పద్నాలుగు అన్నిటికన్నా తక్కువ ఏంటంటే హెచ్సిఎల్కి సున్నా అదేవిధంగా మెగ్నీషియం మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం ఏమొచ్చి టెన్ ఉంటుంది అదేవిధంగా పాల్కి సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ ఉంటుంది నిమ్మరసానికి టూ పాయింట్ టూ ఉంటుంది గాడి హెచ్సిఎల్కి ఒకటి ఉంటుంది కాఫీకి ఐదు ఉంటుంది మానవుల అలాజన్కి సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఉంటుంది ఇది గాడతలు గాడతల తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ వచ్చిన వచ్చరికి ఆమ్లాలు క్షారాలు సో ఫస్ట్ ఆమ్లాల క్షారాల గురించి సాధారణంగా ఆమ్లాలు క్షారాలు లవణాలు ఏ విధంగా ఏర్పడతాయని అహీనియస్ అనే సిద్ధాంతం మొదటి చెప్పాడు దాన్ని అహీనియస్ సిద్ధాంతం అంటారనమాట సో అతని ప్రకారం ఏంటంటే నీటిలో ఏవైనా మనం రసాయనాలు కరిగించినప్పుడు అవి హెచ్ ప్లస్ అయ్యాను ఆమ్లాలు అంటే ఏంటంటే నీటిలో కరిగించినప్పుడు ఏవైతే వియోగం చెంది హెచ్ ప్లస్ అయ్యాలు ఏర్పరుస్తాయి వాటిని ఆమ్లాలు అంటారు అనమాట సో అరీనియ సిద్ధాంతం ప్రకారం సో నీటిలో కరిగించినప్పుడు వియోగం చెంది హెచ్ ప్లస్ అయ్యాలు ఏర్పరిస్తే వాటిని ఆమ్లాలు అంటారు ఎగ్జాంపుల్ ఎస్టుఎస్ఓ ఫోర్ హెచ్సిఎల్ ఎస్టుఎస్ ఫోర్ అంటే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ హెచ్సిఎల్ అంటే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ సో సాధారణంగా మనం చూసే ఆమ్లాలు ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు విట్ అడ్డవచ్చు మన జీర్ణాశయం ఉన్నటువంటి ఆమ్లం ఏంటంటే హెచ్సిఎల్ ఈ హెచ్సిఎల్ మనకి అన్నం జీర్ణం అవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో ఒకసారి మన టైంకి అన్నం తినిపోతే మన కడుపు నొప్పులోట్ వస్తుంది దానికి కారణం ఏంటంటే ఈ హెచ్సిఎల్ అనేది మన ప్రేగ్ మన జీర్ణాశయ గోడలని ఏం చేస్తుంటే కరిగేస్తుంది అనమాట సో అందుకే అల్సర్స్ అనేవి ఎక్కువగా వస్తాయి మనం స
క్షారాలు సో ఏవైతే నీటిలో కరిగించినప్పుడు మనకు వియోగించింది ఓహెచ్ మైనస్ ఐన్ ఏర్పరుస్తే వాటిని ఏమిటంటే క్షారాలు అన్నమాట సో నీటిలో కరిగించినప్పుడు రసాయనాలు ఏవైతే ఓహెచ్ మైనస్ ఏర్పరిస్తే వాటిని క్షారాలు అంటారు ఇవి రుచికి చేదుగా ఉంటాయి ఇవి రుచికి ఎలా ఉంటాయి చేదుగా ఉంటాయి ఇవి ఎరుపులెట్మస్ కాగితాన్ని నీళ్ళ రంగులో మారుస్తాయి ఎరుపులెట్మస్ కాగితాన్ని నీళ్ళ రంగులో మారుస్తాయి స్పర్శకు సబ్బు వల్ల అంటే మృదుగా ఉంటాయి స్పర్శ అనేది మృదుగా ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ఏఓహెచ్ వాషింగ్ సోడా వీటి యొక్క పోహెచ్ మోర్ దెన్ సెవెన్ ఉంటుంది లవణాలు ఏవైతే ఆమ్లాలు మరియు క్షారాలు సమపాలలో కలిపినప్పుడు ఏర్పడిన పదార్థాలు ఏమిటంటే లవణాలు అంటారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వేటైతే ఆమ్లాలు మరియు క్షారాలు రెండింటినీ సంపాలలో కలిపినప్పుడు ఏర్పడితే పదార్థాలు ఏమిటంటే లవణాలు అంటారు ఇవి తటస్థ పదార్థాలు లవణాలు అనేవి ఏంటంటే మనకి తటస్థ పదాలు వీటికి న్యూట్రల్ ఎటువంటి ఇది ఉండదు అనమాట సో ఆమ్లాల క్షారాలు తట సరిగ్గా సమానంగా ఉండబట్టి లవణాలు ఉంటారు అనమాట వీటిలో ధనాయాలు మరియు రుణాయాలు రెండు ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ఎస్ఈఎల్ సాధారణంగా ఈ లవణాలను మనకి వ్యవసాయంలో ఎరువుగా వాడుతున్నారు ఇదో ఉదాహరణ అమోనియా సల్ఫేట్ అమోనియా క్లోరైడ్ ఆల్ ఫెర్టిలైజర్ సార్ లవణాలు అన్నీ కూడా సాల్ట్ లే సో మీకు ఇది పెట్టడుతుందన్నమాట సాధారణంగా లవణాలు వ్యవసాయంలో డ్యాస్గా వాడుతున్నారంటే ఎరువులుగా వాడుతున్నారు అమోనియా సల్ఫేట్ అమోనియం క్లోరైడ్ వీటి యొక్క పిహెచ్ ఎంత ఉంటుందంటే సెవెన్ టు ఎయిట్ న్యూట్రల్ కాబట్టి సెవెన్ టు ఎయిట్ ఉంటుంది అన్నమాట నెక్స్ట్ బఫర్ ద్రావణాలు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ టాపిక్ పేర్లో ఉంది బఫర్ అంటే సాధారణంగా పిహెచ్లో వచ్చేటువంటి మార్పులు నిరోధించే ద్రావణాలు ఏమిటంటే బఫర్ ద్రావణాలు అంటారన్నమాట అంటే పిహెచ్ పెరగకుండా తక్కువ కాన్స్టెంట్గా ఉండేటట్టు చేసే వాటిని ఏమిటంటే బఫర్ ద్రావణాలు సో డిఫరెన్స్ పనికి వస్తే ఏంటంటే ద్రావణాల్లో వదని సూచికల్లో వదని సూచికలో మార్పులు నిరోధించే ద్రావణాలు ఏమిటంటే బఫర్ ద్రావణాలు అంటారన్నమాట అంటే పెరగకుండా తక్కువ మనకి సమతుల్యంగా ఉండేటువంటి వాటిని ఏమంటారంటే బఫర్ ద్రావణాలు అంటారు అనమాట సో బఫర్ ద్రావణాలు మనకి రెండు రకాలు అవి ఆమ్ల బఫర్ ద్రావణాలు క్షార బఫర్ ద్రావణాలు అంటే ఆమ్ల బఫర్ ద్రావణాలు అంటే ఆమ్ల ఆమ్ల సంక్షేమంలో అంటే ఆమ్లతో ఎక్కువ పెరిగితే పెరగకుండా మనకి నిరోధించే వాటిని ఆమ్ల బఫర్ ద్రావణాలు అంటారు క్షారం అంటే క్షారత్వం ఎక్కువ పెడితే వాటికి నిరోధించే వాటిని ఏమిటంటే క్షార బఫర్ ద్రావణాలు అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్డిటి వచ్చినప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఆమ్ల బఫర్ అలా కాకుండా మనకి పుల్లర్ తేనెలు వచ్చినప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే క్షార బఫర్ సో ఆమ్ల బఫర్ని ఏమిటంటే పీకేఏతో చూచేస్తారు పీకే అదేవిధంగా క్షార బఫర్ ద్రావణాన్ని పీకేబితో చూచేస్తారు అనమాట సో ఈ పీకే పీకే విలువలను ఆధారంగా క్షార ఆమ్లాల యొక్క బఫర్ ద్రావణాలను మనం తయారు చేయొచ్చు అనమాట సో దీనిలో ఆమ్ల బాఫర్ ద్రావణం ఎలా తయారు చేస్తారంటే ఎస్టిక్ ఆమ్లం మరియు సోడియం ఎస్టేట్ ఎస్టిక్ ఆమ్లం మరియు సోడియం ఎస్టేట్ ఇది బలహీనమైనటువంటి ఆమ్లం బలమైన సాల్ట్ అనమాట సో ఎస్టిక్ ఆమ్లం సోడియం ఎస్టేట్ తయారు చేస్తే ఈ రెండింటినీ కలిపి ఈ కాంబినేషన్ ఏమంటారంటే ఆమ్ల బాఫర్ అంటారన్నమాట ఇక్కడ ఏపీఏ చోటు పనిచేస్తుంటే మనకి ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ అనేటువంటి ఆమ్లం అంటే ఇక్కడ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ పాయింట్ అంటే ఆమ్లగను సో ఇక్కడ పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఎస్టిక్ ఆమ్లం ప్లస్ సోడియం ఎస్టేట్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అలాగే అమోనియం క్లోరైడ్ మరియు అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ అమోనియం క్లోరైడ్ మరియు అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ ఈ రెండు కూడా నైన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వద్ద పనిచేస్తుంది నైన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అంటే క్షార బాఫర్ దాని అనమాట సో ఆమ్ల బాఫర్ దాని వల్ల ఏంటంటే ఎస్టీ కామన్ ప్లస్ సోడియం ఎస్టేట్ పిహెచ్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ క్షార బాఫర్ దాని వల్ల ఏంటంటే క్షార బాఫర్ దాని వల్ల క్షార ఉజ్జానికి వద్ద మార్పులు అంటే ఆ పిహెచ్ వద్ద మనకి పెరగకుండా తరగకుండా చేస్తాయి ఉదాహరణ అమోనియం క్లోరైడ్ అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇవి బాఫర్ ద్రావణాలు సో అందరితో మనకి ఆమ్లం క్షారం అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వాయు నియమాలు సో వాయు నియమాల్లో మనకి మూడే మూడు పాయింట్లు అవి ఏంటంటే బాయిల్ నియము అవగాడ్రో నియము అదేవిధంగా ఆదర్శ వాయు సమీకరణం ఫస్ట్ బాయిల్ నియమం అంటే ఇది బాయిల్ అనే సైంటిస్ట్ ఇచ్చారు కాబట్టి దీన్ని బాయిల్ నియమం అంటారు సో స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద నియమ ద్రవ్యాసం ఉన్నటువంటి గనపరిమాణం అనేది పేరడానికి ఇలా మన పాత్రలో ఉంటుంది సో బాయిల్ నియమం ఏంటంటే స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద అంటే ఉష్ణోగ్రత స్థిరంగా ఉంచితే మనకి గనపరి పారం అనేది పేరడానికి ఇలా మన పాత్రలో ఉంటుంది అలా చెప్తాను చూడండి బాయిల్ నియమం అంటే ఏంటంటే స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద మన ఘనపరిమాణం అనేది పేరణానికి విలువ మన పాత్రలో ఉంటుంది ఇక్కడ పిఈస్ ప్రపోజ్డ్ అంటే వన్ బై వి పేరణం పేరణం పి వి అనేది వన్ బై వి అంటే విలువ మన పాత్రలో ఉంటుంది సో కాబట్టి ఆ విధంగా మనం మనం డెరివేట్ చేసుకుంటే మనకి పి వన్ పి వన్ పి వన్ బై పి టూ ఈజ్ ఇక్వల్ పి టూ బై యూ వన్ ఇక్కడ విలువ మన పాత్రంలో కాబట్టి ఇలా వచ్చాయి సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి బాయిల్ నియమంలో ఒక రేఖలను ఐసోథెరపీస్ లేదా
సో వాయువులు ఎన్ని అయితే వాయువులు ఉంటాయో అదేవిధంగా ఆ వాయువులో ఉన్నటువంటి అణువులు కూడా అన్ని ఉంటాయి అనమాట దాన్ని అవగడరు దీన్ని ఏమంటారు అంటే మూల సంఖ్య సో ఎన్ని వాయువులు ఎన్ని వాయువులు మూళ్ళు ఉంటాయో అన్నే మూళ్ళు మనకు అణు అణువులు కూడా ఉంటాయి అనమాట అది అవగడరు సో అవగడ నియమం ఏంటంటే ఒకే ఉష్ణోగ్రత పిన్నాల వద్ద వాయువుల మూల సంఖ్య అనేది వాటిలో ఉన్నటువంటి అణుగట్క అణువుల మూల సంఖ్య సమానంగా ఉంటుంది సో అందుకే దీన్ని విఎస్ ప్రొపోషనల్ టు ఎన్ అంటే ఘనపరిమాణం అనేది ఎన్ అంటే మూల సంఖ్య అనులోమన పాత్రలో ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి విఎస్ ప్రొపోషనల్ ఎన్ కాబట్టి అనులోమన పాత్రలో ఉంటుంది విఎస్ ప్రొపోషనల్ కే ఫోర్ అంటే ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ తీసుకుంటాం అనమాట ఎన్ సో ఒక మూల వాయు యొక్క అవగాటర సంఖ్య ఎంత ఉంటుంది సిక్స్ పాయింట్ జీరో జీరో టూ టెన్ పవర్ మైనస్ ట్వంటీ త్రీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒక వాయు యొక్క ఒక వాయు యొక్క అవగాటర సంఖ్య విలువ ఎంత ఖచ్చితంగా మీకు బిట్టెడుతాడు సిక్స్ పాయింట్ జీరో జీరో టూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ అది అవగాటర్ సో అవగాటర్ ప్రకారం ఏంటంటే ఘనపరిమాణం అనేది దాని మూల సంఖ్యకు అలో మా అనులో మన పాత్రలో ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఆదర్శ వాయువు సో ఆదర్శ వాయువు అంటే ఏ వాయువు అయితే అన్ని ఉష్ణోగ్రత పేనల వద్ద బాయిల్ చార్లిస్ మరియు అవగాటర్ నియమాలను పాటిస్తుందో దాన్ని ఆదర్శ వాయువు అంటారు ఆదర్శ వాయువు అంటే ఏంటంటే ఏ ఏ వాయువు అయితే అన్ని ఉష్ణోగ్రత పేనల వద్ద చార్లిస్ బాయిల్ మరియు అవగాటర్ నియమాలను పాటిస్తుంది దాన్ని ఆదర్శ వాయువు అంటారు అదేవిధంగా ఏ వాయువు అయితే మనకు అన్ని ఉష్ణోగ్రత పేనల వద్ద చార్లిస్ బాయిల్ మరియు అవగాటర్ నియమాలను పాటించిన దాన్ని ఆదర్శ యాత్ర వాయువు అంటారు అనమాట ఆదర్శ యాత్ర వాయువు అంటారు అయితే మనకు ఆదర్శ వాయువుకి స్వచ్ఛమైన ఆదర్శ వాయువుకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ అయితే ఇప్పుడు మీకు ఆదర్శ వాయువు సమీకరణం ఎలా వచ్చిందో నేర్చుకోవాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మీకు ఇందాక చెప్పాను ఆదర్శ వాయువు అంటే ఏంటి అన్ని ఉష్ణోగ్రత పేరణాల వద్ద చార్లెస్ బాయిల్ మరియు అవగాటర్ నియమాలని పాటించాలి సో ఇది మనకి ఆదర్శ వాయు సమీకరణం పీవీ ఈజ్వల్ టు ఎన్ఆర్టి సో ఈ పీవీ ఈజ్వల్ టు ఎన్ఆర్టి ఎలా వచ్చిందంటే చార్లెస్ నియమాన్ని అవగాటర్ నియమాన్ని మరియు మరియు బాయిల్ నియమాన్ని ఈ మూడిట్లే పాటించింది కాబట్టి మనకి పీవీ ఈజ్వల్ టు ఎన్ఆర్టి వచ్చింది సో ఎలా వచ్చిందో చూడండి బాయిల్ నియమం ప్రకారం ఘనపరిమాణం అనేది పేరణానికి విలో మన పాత్ర ఉంటుంది సో వీస్ ప్రొపోషన్ అంటే వన్ బై పీ చార్లెస్ ప్రకారం ఘనపరిమాణం అనేది ఉష్ణోగ్రతకి అల్లో మన పాత్ర ఉంటుంది ఘనపరిమాణం అనేది ఉష్ణోగ్రతకి అల్లో మన పాత్ర ఉంటుంది అవగాటర్ నియమం ప్రకారం గణపరిమాణం అనేది మోల్ సంఖ్య అనులో మన పాత్రలో ఉంటుంది సో ఇక్కడ కామన్గా వీ ఉంది కాబట్టి వీ నేను తీసుకుంటే వీఎస్ ప్రొపోషనల్ బై ఎన్టీ ఎన్టీ డివైడెడ్ బై ఆర్ సో వీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ తీసుకుంటే ఆర్ ఎన్టీ పీ ఎన్టీ పీ అనమాట ఇక్కడ పీ నాట్ పీ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్ ఇది ఆదర్శ వాయు సమీకరణం ఇందులోని పీ అంటే పేరును వీ అంటే గణపరిమాణం ఎన్ అంటే మోల్ సంఖ్య ఆర్ అంటే వాయు స్థిర టీ అంటే టెంపరేచర్ ఇది మనకి ఏంటంటే వాయు నియమాలు సో వాయు నియమంలో మీకు చార్లెస్ నియమం హెచ్చలిగా లేదు సో చార్లెస్ నియమం కూడా ఏంటంటే చార్లెస్ నియమం ఏంటంటే గణపరిమాణం అనేది సో మీకు ఎప్పుడైనా అడితే చార్లెస్ నియమం ఏంటంటే గణపరిమాణం అనేది ఉష్ణోగ్రతకు అనులోమన పాత్ర ఉంటుంది అంటే గణపరిమాణం ఉష్ణోగ్రత అనులోమన పాత్ర ఉంటుంది చార్లెస్ నియమం గణపరిమాణం పేరణ మోల్ సింక్ అనులోమన పాత్ర ఉంటే అవగాడ్రు గణపరిమాణం పేరణానికి విలోమన పాత్ర ఉంటుంది బాయిల్ నియమం అనమాట ఇవి ఇంకా అంటే చార్లెస్ నియమాన్ని కూడా మనకి ఒక్క రేఖలు చేస్తూ వస్తే వాటిని ఏమంటారంటే ఐసో బార్స్ అంటారు అనమాట సమపేరణ రేఖలు అనుకోండి అంటారు ఐసో బార్స్ లేదా సమపేరణ రేఖలు సో ఇవి ఫిజికల్ పాయింట్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ సో ఇది యాక్చువల్గా నేను చెప్తున్నంత కూడా సొంతంగా తయారు చేసిన మెటీరియల్ అంటే మీకు ఇప్పటికి వచ్చే మెటీరియల్ అంటే ఎక్కడ లభ్యమో లేదు సో నేను తయారు చేసింది సో ఈ క్లాసెస్ అన్ని అయ్యే అయిపోయిన తర్వాత సో మీకు కెమిస్ట్రీ మెటీరియల్ అనేది ఎలా మీకు ప్రొవైడ్ చేయగలనండి నేను చెప్తాను సో అంతవరకు కూడా మీరు ఆన్లైన్లో చూస్తూ నేను చెప్పినటువంటి ఈ లెసన్ ఈ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా మీరు బేసిక్గా మీరు చిన్న నోట్స్ లాగా తయారు చేసుకున్న లేదంటే ఆ వీడియోస్ త్వరగా చూస్తుంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా అర్థం అవుద్ది తెలుస్తూ ఉంటుంది సో నేను ఎందుకంటే డివైడ్ డివైడ్గా చెప్తానో నా అన్నీ ఏవైతే సిమిలర్గా ఉంటాయో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఐదు లెసన్లు ఒకేసారి చెప్పాను ఇవన్నీ కూడా సిమిలర్గా అనమాట మొత్తం కూడా ఫిజికల్ పార్ట్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ అంటారు అనమాట ఇదంతా సిమిలర్గా ఉంది కాబట్టి మీకు చెప్పాను అదేవిధంగా పరమాణు నిర్మాణం రసాయన మందం మూలకాల వర్గీకరణ మూడు కూడా డిఫరెంట్ అంటే బేసిక్స్ అనమాట వన్ బై స్టెప్ బై స్టెప్ బై కాబట్టి వేరువేరుగా చెప్పాను సో నెక్స్ట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే గ్రూప్స్ స్టార్ట్ చేస్తా గ్రూప్స్ని కూడా రెండు పార్ట్లుగా చెప్తా సో ఫస్ట్ ఫోర్ గ్రూప్స్ ఒకసారి సెకండ్ ఫోర్ గ్రూప్స్ ఒకసారి సో థ్యాంక్ య